Bueno, loco, ¿ustedes creerían que con todas las modificaciones que sufrió en mi turbo ya me quedé sin ninguna para hacerle? Se estarían equivocando, porque el otro día finalmente le conseguí la junta de escape que va entre el turbo y el múltiple de escape. Y cuando la coloqué en el turbo me di cuenta de algo muy especial. Tiene un montón de espacio entre la junta y el diámetro interno del de escape del turbo. Así que ahí tengo un montón de material para retirar y al agrandarle esa boca de escape del turbo podemos aumentar el flujo de los gases de escapes y un mayor flujo significa una mayor potencia porque por el efecto de Venturi usted va a decir este cara rota no tiene ni idea de lo que significa pero bueno cuando tenemos un caño de un cierto diámetro una X cantidad de volumen de gases circulando por él a una cierta velocidad y reducimos el diámetro de ese tubo esos gases van a aumentar de velocidad entonces eso es lo que estamos haciendo en la turbina estamos aumentando el flujo de esa boca o sea aumento del diámetro lo más que puedo en la sección que puedo y después se reduce nuevamente y aumenta la velocidad. También esto lo hago porque si yo coloco la junta en la parte del múltiple podemos ver que el diámetro es mucho más preciso que en el del turbo. Entonces si hacemos coincidir este diámetro con el del turbo vamos a tener un flujo de los gases de escapes mucho más fluido. Y al lograr que los gases de escapes vayan más fluido logramos una mayor potencia. Así que sí, por eso y también porque tengo ganas de hacerlo y experimentar como es. Una vez lo vi en un video y siempre me quedé manija de hacerlo y esta es la oportunidad que tengo yo. Así que lo primero que vamos a hacer es marcar el diámetro máximo que podemos lograr acá. Entonces voy a agarrar un correcto. Y voy a marcarlo Listo, como pueden ver Esta es toda la cantidad de material que podemos remover Hasta que pongamos en juego El sellado de la junta en la parte del escape Para hacer este trabajo voy a estar utilizando Dos herramientas Una es mi taladro neumático Pero que como todos saben tiene poca potencia Porque el compresor que tengo es muy chico Y la otra es un taladro de mano Común eh, esta herramienta probablemente la que la mayoría de ustedes tengan Así que por eso también la quiero usar Para demostrarles que un laburo así No necesariamente necesitan una herramienta precisa De trabajo como lo es un tornito Neumático o eléctrico Así que vamos a empezar Mira ahí, qué lindo Y bueno, ahí como pueden ver, agrandé bastante el agujero y no solo eso, sino que quedó bastante bien pulido el interior. Me encantaría poder llegar a las partes más oxidadas, que están más adentro, pero bueno, la punta que tengo es solo eso de largo, así que sí, va a tener que ser suficiente. Pero bueno, esto me va a dar un poquito más de flujo de los gases de escapes, que este turbito ya era medio chico para mi aplicación, así que cuanto más puedo agrandarlo, mejor me parece. Y bueno, loco, este es un video corto, eh, por eso lo subí rapidito, porque no sabía en dónde meterlo y tenía muchas ganas de hacer esto y mostrárselos, pero no quería que me alargue otros videos. Así que bueno, eh, muchas gracias por ver el video, no olviden lo de siempre, un me gusta, suscríbanse, díganme en los comentarios qué les parece que hice, si mandé alguna cagada, si soy un animal por hacerlo con un taladro, pero bueno, espero que eso haga que muchos de ustedes se animen a hacer más cosas. Y que se las ingenien con las herramientas que tienen. Que no siempre necesitan tener la mejor herramienta. O las herramientas específicas. Se las pueden arreglar con lo que tengan a su alrededor. Y bueno loco. Nos vemos la próxima.